À, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với loạt bài hướng dẫn ra cơ bản của Lockstar đi xe à, Bài hôm nay mình sẽ khái, giới thiệu cho các bạn một khái niệm là Generic trong Java Thì cái này thì hơi chịu tượng thì mình sẽ giải thích trước như bằng code như này Thì chúng ta vẫn còn nhớ là về ArrayList như này Đúng không? Các bạn vẫn còn nhớ Thế thì ở đây các bạn sẽ thấy là Tức là cái thằng ArrayList này nó, nó, nó thêm các phần tử của nó vào bằng các loại đối tượng khác nhau Thế thì khi mà chúng ta duyệt, chúng ta duyệt bằng cái lệnh uh, get đâu nhỉ? Ví dụ lệnh get này chẳng hạn. Thì chúng ta phải nhớ được cái loại đối tượng của phần tử đấy, vị trí phần tử đấy là loại gì? Ví dụ như thằng số 2 này là thằng về uh, integer. Hoặc là nhớ thằng số 3 và thằng số 1 là những cái string hoặc là như nào đấy thì ví dụ chúng ta phải nhớ được cái vị trí phần tử của nó và vì thế mà nó rất gây bất tiện rất gây bất tiện cho lập trình viên hoặc là người sử dụng khi chúng ta sử dụng những cái loại ArrayList bình thường như này Thế thì nó sẽ sinh ra một khái niệm, một khái niệm Generic Generic có nghĩa là cho phép chúng ta uh, quản lý cái việc thêm và cái việc ghét dữ liệu của cái thằng ArrayList này theo một loại duy nhất Thế là về ý nghĩa ArrayList Thì để minh họa thì mình sẽ tạo một hai class Ví dụ class là A Ví dụ như này Class A uh, Một class khác là class B Class B như này thì mình khai báo phương thức ở public void câu ví dụ như này đơn giản này thôi chả làm gì cả và một cái nữa là public void so ví dụ như này à, thì tương tự như cái bài 48 thì mình sẽ tạo ra một cái phương thức main đây à, release à, release Xin lỗi các bạn, mấy hôm nay mình về nhà, nhà mình gần đường nên nó hơi ồn à, Đây à, Thì sau đấy chúng ta sẽ add thêm các phần tử Các phần tử của, của cái ArrayList này Ví dụ như là al.add new a Ví dụ như này, new a à, al.add new p Ví dụ như này thì lúc này ví dụ chúng ta dùng hồng for uh, al chấm lang a chấm sai ví dụ như là chúng ta khai báo một cái thằng al chấm get y như này ví dụ như các bạn nó muốn gọi cái hàm cục sâu chẳng hạn như này thì chả được bởi vì bây giờ là bản thân cái thằng get get y này ra nó trả về một cái thằng object các bạn sẽ thấy đây các loại cái cái kiểu giá trị trả về của của cái hàm hàm get index là nó sẽ là một cái object đúng không một cái object thì nó sẽ trả hiểu nó sẽ không hiểu được cái sâu hoặc là go là cái gì cả hoặc là ví dụ như go đấy cũng thế nó sẽ sinh ra lỗi thì các bạn sẽ thấy nó rất bất tiện vì thế là chúng ta sẽ phải phải sửa sửa cái này thì ở đây tất cả là mình để mình sẽ sửa lại tất cả những cái này chúng ta xóa thì ở đây chúng ta sẽ thêm cái 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 cách khai báo generic ví dụ như đây chúng ta có một cái dấu lớn hơn và bé hơn như này a ở đây chúng ta cũng tương tự thêm một cái a thì như thế thì lúc này al chấm add luôn luôn là a new a như này new a và nếu mà chúng ta add một cái new b chẳng hạn như này thì nó sẽ sinh ra lỗi à, thì nó sẽ sinh ra cái lỗi lỗi đây là bởi vì chúng ta đã generic tức là chúng ta đã ép kiểu cho cái thằng al chỉ mỗi loại a thôi thì không cho phép chúng ta không cho phép chúng ta ép một loại b không có liên quan gì đến với thằng a này cả ví dụ như new a tiếp và tương tự như thế thì trong quá trình chúng ta duyệt chúng ta duyệt duyệt cái cái cái, cái array list này thì get à, size như này thì chúng ta chỉ cần al chấm get y chấm sâu vô tư thì bởi vì các bạn sẽ thấy ở đây khi chúng ta đã đã generic nha từ lúc đầu chúng ta chưa generic thì làm get là trả về object thì giờ khi chúng ta đã generic rồi thì cái kiểu cái cái giá trị trả về của cái thằng này nó là a nó là một cái một cái đối tượng a ở đây thì cho phép chúng ta sử dụng mà không cần quan tâm đến 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 các cái thằng khác thì trong trường hợp nếu mà các bạn không generic thì các bạn phải nhớ được cái vị trí phân tử đấy là thằng nào và sau này chúng ta 
cast casting cái object đấy tức là ép kiểu cho cái object đấy về cái loại 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 class tương ứng thì đấy là về hầm sâu à, về về cái cách chúng ta dùng generic thì tương tự như thế ví dụ như với hash map hash map thì chúng ta cũng được phép sử dụng cái này new hash map như này thì các bạn vẫn còn nhớ là hash map thì nó quản lý theo key và value thì nó cần hai cái hai 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 cái loại đối tượng ví dụ chúng ta cần là một cái string ví dụ như này một cái string và một cái b ví dụ như này đây là cái cách chúng ta làm thì ở đây chúng ta cũng có tương ứng là một cái string và một cái b thế thì bây giờ chúng ta chúng ta thêm phần tử nó như nào ví dụ như map chấm à, à, put đây thì nó sẽ thay tức là bình thường nếu mà chúng ta không generic thì ở đây cái hàm put của nó sẽ là object key và object uh, object key và object value đúng không thì các bạn chắc các bạn vẫn còn nhớ thì bây giờ chúng ta put thì chúng ta ví dụ như là ví dụ như này đắc key rồi new b như này thì đấy là cái cách chúng ta đẩy đẩy phân tử vào xong đấy là map chấm put ví dụ như là block và new b tiếp ví dụ như thế thì ví dụ như trong trường hợp này mà chúng ta thay bằng new a chẳng hạn new a thì nó sẽ gây ra lỗi lỗi là bởi vì chúng ta đã generic đã generic ở đây thì nó chỉ cho phép là b thôi hoặc là ví dụ như trong trường hợp này chúng ta thay bằng uh, new integer file hai chẳng hạn thì nó cũng sinh ra lỗi thế là về về cái cách chúng ta uh, chúng ta sử dụng khi mà chúng ta generic thì cái việc generic này cho phép chúng ta sử dụng uh, duy nhất loại đối tượng với các loại collection đấy và chúng ta không cần phải quan tâm cái vị trí phần tử của nó là loại gì và chúng ta thoải mái sử dụng thông thường thì khi sử dụng những thằng này các bạn trong quá trình làm thực tế thì chúng ta thông thường sử dụng cái generic như thế này thì đấy là về về ý nghĩa generic à, ngoài ra thì nó còn liên quan đến một cái khái niệm gọi là khái niệm thừa kế ông Java thì cái phần liên quan đến 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 đến, đến cái cái thực kế đấy thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn ở cái bài tiếp theo vì giới hạn của thời gian nên bài này mình sẽ dừng lại ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.